ya habari za dunia zimetapaka habari moto moto za papa uka papa usisau kusubscribe kulike na kukomenti umbua tv ya pia 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 wana umbua tv usau kusubscribe kulike na kukomenti kwa habari zetu na habari tulizo nazo ambazo zinasibitisha pasi na shaka ni kwamba club ya da young africans ya dar es salam club kongwe yenye ubingwa karibia mala 27 ambao wanasema umebeba ubingwa kihistoria katika nchi ya tanzania ikifuatiwa kwa karibu ku bebo wa vikombe na klabu ya Simba Sports Club ya Dar es Salaam ni kwamba klabu ya Yanga imetangaza rasmi kwamba ipo kujipanga na ipo tayari kwa ajili ya msimu wa 2019 2020 ambao ndio unakuja baada ya ule msimu wa 2018 2019 kumalizika na kuiacha klabu hiyo patupu bila kikombe chochote kwa hivyo kupelekea kuto kushiriki mashindano yoyote ya kimataifa na kupelekea wapinzani wao wa jadi Simba Sports Club ya Dar es Salaam Tanzania kuwaita kuwageuzia jina na kuwa ita yanga ni wa matopeni au yanga ni wa mchangani hivyo basi club ya yanga kupitia msemaji wake ambaye hafahamiki sana ambaye anaitwa Dismas Teni amesema kwamba Yanga inajipanga na Yanga iko tayari kushindana na club yoyote ile Tanzania na nje ya nchi hasa Simba Sports Club ya Dar es Salaam ambao wameonekana kabisa kulifunika lot soka la Tanzania kwa misimu miwili mfululizo yani tunazungumzia 2017 2018 2018 na 2019 hivyo kushiriki mashindano mengi ya kimataifa kuliko Yanga club ya Yanga imeamua kuvunja akaunti yake ya benki na kupitia mzamini mpya iliyempata ni kwamba Yanga imesema kabisa kwa kwamba iko tayari kuingia kandarasi na kipa mamba moja barani Afrika na anayezisumbua sana nchi timu nyingi wanapokutana nazo na hapa tunaongelea mwingine tunamwongelea Dennis Onyango wengi tunamfahamu huyu ni golikipa namba moja wa Uganda na na nchi nyingine ya ambayo anachezea ligi katika nchi ya Afrika Kusini katika club ya Mamelod Sundowns na ambaye amecheza kwa mafanikio makubwa Dennis Onyango Yanga imetangaza rasmi kwamba iko katika mazungumzo ya mwisho mwisho kukabiliana ili kuweza kuipata saini ya Dennis Onyango kwani magolikipa wake kama Kaus Kindoki na wengine ambao hawajaonesha kabisa mafanikio na ushindani mkubwa na kuonekana ni pazia sana katika goli la club ya Yanga ni kwamba Yanga imesema sasa ni muda wa kujikita kimataifa zaidi na inaona kabisa cha kwanza kuiangalie kwanza langoni kwani wanasema mlinda mlango bora ndiye atakaweza kuisaidia timu isiweze kufungwa magoli mengi hivyo kuruhusu kwamba iweze kupata vikombe vingi na kushiriki katika michuano mingi sana ya kimataifa ambayo inaweza kaikabili club ya Yanga akiongelea hilo msemaji wa Yanga amezidi kuongea kwa kwa, kwa kwa uhakika zaidi kwamba Yanga msimu huu itakuwa ni ya kimataifa zaidi na Dennis Onyango ana uhakika kabisa kwamba atakuwa ndiye kipa namba moja wa klabu ya Yanga kwani ameshacheza kwa mafanikio makubwa katika timu zingine hivyo kwa Yanga wanaamini kabisa itakuwa mbadala na suluhu kwa makipa wake na kuifanya timu iwe salama usahau subscribe yeah, habari za dunia zimetapaka habari moto moto za papa uka papa usahau kusubscribe kulike na kukomenti umbo tv